ఈరోజు వీడియోలో సర్కిల్స్ నుంచి ఫోర్ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఈ చాప్టర్ నుంచి మనకు టోటల్గా ఒక ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది మీకు సర్కిల్స్లో సెవెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చి ఉంటే ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా చేయగలుగుతారు చూడండి ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఫస్ట్ క్లారిటీగా చదవాలి క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ ఇంటర్సెప్టెడ్ బై ద సర్కిల్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఎయిట్ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై మైనస్ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ ద లైన్ ఏమి ఇచ్చాడు అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది క్వశ్చన్ చూడండి నేను సొల్యూషన్ చెప్పబోతున్నాను నేను చెప్తున్న సొల్యూషన్ని మీరు నోట్స్లో అయినా లేదంటే పేపర్లో అయినా ఫేర్ చేసుకుంటూ బాగుంటుంది లేదు మీరు ఫేర్ చేయలేము అనుకుంటే ఈ సొల్యూషన్ తరువు పీడిఎఫ్ లింక్ అనేది మేము డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడి నుంచి మీరు సొల్యూషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏముంది లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ అనే పదాన్ని మీరు కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి చూడండి ఇంత ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ మనకు సర్కిల్ ఇచ్చాడు ఒక లైన్ ఇచ్చాడు మనం చూపించాల్సింది చూపించాల్సింది ఏంటి లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ అర్థమైన కానా ఫస్ట్ లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ ఫార్ములా ఏంటి టూ రూట్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ డి స్క్వేర్ ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ అండ్ అక్కడ ఆర్ అంటే ఏంటంటే రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ డి అంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద కార్డ్ లేదా ఆఫ్ ద లైన్ అర్థమైన కానా ఆర్ అంటే ఏంటి రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అంటే మనకు కట్టాల్సింది ఏంటి రేడియస్ రేడియస్ కావాలంటే మనకి ఏం చేయాలి సెంటర్ తెలియాలి సెంటర్ తెలియాలంటే వాల్యూస్ తెలియాలి వాల్యూస్ ఏంటి ఎఫ్జిసి వాల్యూస్ తెలియాలి ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే జీవన్ సర్కిల్ అని పెట్టి ఇచ్చిన సర్కిల్ ఫస్ట్ రాస్తాను ఇచ్చిన సర్కిల్ ఏంటి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఎయిట్ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై మైనస్ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దీని నుంచి నేను ఎఫ్జిసి వాల్యూస్ కొన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను చూడండి టూ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ జీ వాల్యూ ఎంత ఉంది మైనస్ ఎయిట్ టూ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ జీ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మైనస్ ఎయిట్ దీని నుంచి మరి జీవాలు ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్టయితే మైనస్ ఎయిట్ బై టూ దీని జీవాలు ఎంత వస్తుంది మైనస్ ఫోర్ అర్థమే కదా మైనస్ ఫోర్ నెక్స్ట్ మనం ఫైండ్అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి టూ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ మైనస్ టూ సో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ బై టూ ఇప్పుడు ఎఫ్ ఎంత వస్తుంది మైనస్ వన్ సరే కదా ఎఫ్ ఎంత వస్తుంది మైనస్ వన్ సి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మైనస్ ఎయిట్ సి వాల్యూ మైనస్ ఎయిట్ ఎఫ్జి సి వాల్యూస్ వచ్చేసాయి వీటిని ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి సెంటర్ సెంటర్ ఫార్ములా మైనస్ జీ కమ్మ మైనస్ ఎఫ్ సో ఏముంది ఫోర్ కమ్మ వన్ అర్థమే కదా సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోయింది దెన్ సెంటర్ మనకి ఎంత వచ్చింది ఫోర్ కమ్మ వన్ మనం నెక్స్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి రేడియస్ మనకి రేడియస్ ఫార్మ్లో ఆల్రెడీ తెలుసు రేడియస్ ఫార్మ్లో ఏంటి రూట్ ఓవర్ జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ సి రూట్ ఓవర్ జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ సి అర్థమే కదా చూడండి ఇక్కడ జీ స్క్వేర్ అంటే ఎంత ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత వన్ స్క్వేర్ వన్ సి సి అంటే ఎంత మైనస్ ఎయిట్ ఇక్కడ మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ ఎయిట్ అంటే ఇక్కడ మైనస్ సి మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ ప్లస్ సో ప్లస్ ఎయిట్ రూట్ ఓవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఎంత వస్తుంది రూట్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంతే ఎంత ఫైవ్ మాకు రేడియస్ ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ వచ్చింది స్క్వేర్ యూనిట్స్ అర్థమే కదా రేడియస్ ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ రేడియస్ వచ్చింది నెక్స్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి డి అంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ నెక్స్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ నాకు వచ్చిన పాయింట్ ఎంత ఫోర్ కామ వన్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఫోర్ కామ వన్ అండ్ లైన్ ఎంత ఇచ్చాడు అండ్ లైన్ ఎంత ఇచ్చాడు ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ లైన్ని మనం ఏక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి అనుకుంటే దీని నుంచి మనం ఏబిసి వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఏ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది వన్ బి వాల్యూ ఎంత అవుతుంది వన్ అదేవిధంగా సి వాల్యూ కూడా వన్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ టైమ్ సెట్ లేవు సో ఎక్స్ వై వన్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎస్ వన్ 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 సరే కదా చూడండి వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి బాగా అర్థమవుతుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది చూడండి నెక్స్ట్ స్టెప్ మనకి ఏంటంటే మనం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఏబిసి వాల్యూస్ వచ్చేసాయి మనం ఇచ్చిన పాయింట్ని ఎక్స్ వన్ వై వన్ అనుకోవాలి ఎక్స్ వన్ వై వన్
d is equal to a anta 1 x1 anta 4 1 into 4 next b anta 1 y1 anta 1 sarme karana plus c value anta adi kuda 1 by simple way podi samchondi root over a square and the 1 square 1, b square and 1 square, and 1 square plus 1 square. Sarbhan next one day, 1 into 4, 4 plus 1 plus 1 by root over 1 square and 1, 1 plus 1 and 2, modulus is equal to, chondi, yanthu hodhundi, 6 by root hodhundi, d value yanthu hodhundi manke, D value, the inch manke, D value yanthu chindi, 6 by root 2. If you D value ni, R value ni, T square li, if formula pere te, man final answer ho sundi. Chow ni, final count chindi inti, length of the chord. Length of chord. Length of chord formula inti, 2 root R square minus D square. 2 root R square inti, R value yanthu 5. So, 5 square yanthu chindi, 25. 5 square and the 25 minus d square d value and the 6 by root 2. So d value and the chindi 6 by root 2. So the mode in the 6 by root 2 whole square is equal to chundi 2 root 25 minus 6 square 36 by square root cancel is 36 by 2 megal tundi. Adma karana hi chundi. 2 root इधर कुछ डेम चाहिए लेट मारो एलसीएम चाहिए 2 root 25 minus 36 by 2 ने ये बुद्धि ने एलसीएम चाहिए ने एलसीएम 2 होते हैं 25 जा 50 minus 36 is equal to 2 root 50 minus 36 है ना 14 14 by 2 अंडे 2 1 जा 2 7 जा अंडे कांस ने तो चिंदे 2 root 7. Chondi. And again, Kavale. Length of chord. Length of chord and the chindi. 2 root 7. It is a solution. Admagana. It is a video. If you do know, we can doubt some to comments over the chindi. Kastami comments are responsible on Jayutundi. It is Mario. It is a video. Illumination that the like chain with friends on the share chain. Mario and Marin videos cosm. Man channel. Subscribe Chase Kundi. Thank you.